brother, irmão, camarada. Do na cozinha do Polite, a gente vai mandar pra você uma salada, a saladinha de verão. Mas eu não vou ensinar a você como fazer uma salada. Eu vou te dar técnicas de salada. Como é que a gente, como é que a gente lida com salada, tá? Então, primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Primeiro, você tem que ter esse instrumento na sua casa. Eu chamo de spinner, porque eu sou chique, mas você pode chegar em qualquer lugar e pedir uma centrífuga que vai vir este negócio. Não paga mais do que 30, 40 reais, porque não custa mais do que isso. Você dá uma pesquisada. A gente pega essas folhas, olha como elas estão sequinhas, olha como elas estão lindas. O que, que eu fiz? Eu pego o spinner, é isso daqui. Então, a gente pega essa cestinha, coloca as folhas, dá uma lavada na salada, coloca as folhas aqui, bota esse negócio, tem uma bolinha aqui que o meu tá quebrado, mas tudo bem, segue o jogo, e a gente faz o seguinte, ó, vem vir, tá, seca a salada toda, e aí quando você tira esse negocinho aqui, você vai ver que vai escorrer uma aguinha daqui, você joga a aguinha, essa aguinha é fundamental, que saia toda da salada, por quê? Porque a gente quer a salada sequinha, Sabe por que a gente quer a salada sequinha? Porque quando a gente faz o molho, o molho tem que grudar nas folhas de alface, de rúcula, de endívia, de agrião, de espinafre. Salada é legal porque você pode viajar, você pode misturar amarela com roxa, com verde, com verde clarinho, com crespa, com lisa. Faz a sua viagem na salada. A minha viagem tá aqui, ó. Mas o mais legal da salada é o seguinte, porque não é só folha. Então você tem que ser um pouco criativo, tá? É o que nós vamos começar a fazer junto aqui. Então primeiro eu vou jogar nesse bolzão grande aqui, vou jogar umas folhas. Aí a folha é o seguinte, agressivo, você vai falar assim, pô, mas esse cara tá muito... Tá, é assim ó, pum, pum, ó, vai pegando um pouco de espinafre, um pouco de alface, um pouco de endiviazinha, ó. Tá vendo? Pedaços grandes, um pouco de alface crespa, ó. Bom, colocou as saladas aqui, as folhas, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu posso colocar legumes também, é legal você sempre misturar um pouquinho de legume na salada. Aí você vai falar assim, eu quero fazer uma salada que nem um pro, que nem um, não é aquela cenourinha que você vai cortar em cubinhos pra botar aqui, não tem nada a ver, você quer fazer uma salada elegante, aí você pega este negocinho aqui, que é aquele, aquele, como é que fala? Aquele descascador de legumes, e vai dando um cortinho. Olha só, vai fazendo assim, vai fazendo assim, ó, aí vai saindo uns fiapos da, ce da cenoura que vai ficando elegante para você colocar na salada. Olha que maravilha, tá vendo? Aí você joga uns fiapinhos de cenoura. Aí você pega o pepininho e vai fazendo a mesma coisa, ó, faz uns pedacinhos, uns fiapinhos de pepino, fica elegante, é diferente de você colocar aquele pepino que todo mundo coloca na salada, que é aquele pepino em rodela, que fica muito básico. Aí você tem o queijo, que você pode incorporar o queijo na salada. Eu estou aqui com um pouquinho de gorgonzola. Então, ó, esse queijinho gorgonzola, que é uma maravilha, eu sou fã de gorgonzola, mas você pode usar mussarela, você pode usar né, qualquer tipo de queijo combina com uma salada, tá? Não esquenta a cabeça, ah, que tipo de queijo que eu vou usar? Qualquer um. Salada aceita qualquer tipo de queijo. A gente faz assim, ó, dá uma misturadinha, coloca uns pedacinhos espalhados por ela, olha que cor que já vai dando. Aí você quer dar um crunch na salada, né? Uma coisa sólida, uma coisa meio crocantezinha, mas você tem várias opções aqui. A gente tem aqui semente de abóbora que você pode colocar um pouquinho, você tem amendoim que você pode colocar um pouquinho, você pode colocar um pouquinho de nozes, dá uma quebradinha assim ó, pra ficar, a nós vem grandona, você dá uma quebradinha aqui, você pode colocar esse negócio que é uma delícia, tá vendo, que é uma granola, que a minha esposa compra ali no supermercado, que é uma loucura, gergelim, então tem um pouquinho de semente de gergelim preto aqui, negro né, tem um pouco de gergelim branco que tá por aí em algum lugar, esse aqui, ó, gergelim branco, faz uma mistura, um pouco de branco com um pouco de preto, eu tô exagerando, Aqui, estou realmente exagerando aqui para mostrar para você como pode ser criativa a sua salada. Tá? Então, ó, aqui a gente tem tudo, tem folhas, tem legumes, tem sólidos, tem crocante. Ela está saudável, colorida e bonita. Mas não acabou. A gente vai fazer junto 
o molho da salada. E esse molho aqui, deixa ela, ó, deixa a salada aqui um pouquinho. Isso aqui é muito importante. Você tem que ter um copinho desse, pode ser menorzinho, eu só achei esse grandão aqui, mas segue o jogo. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar a proporção aqui do molho da salada é sempre 3 para 1. Três partes de azeite para uma parte de limão ou de aceto balsâmico. Você pode falar vinagre, vinagre de vinho, vinagre de arroz, o que você quiser. Mas é sempre o ácido um terço e o óleo, o azeite no caso, dois terços. Então a gente vai medir mais ou menos, eu vou colocar tudo isso aqui, que eu tenho aqui de azeite. Vou colocar o aceto balsâmico. Dá mais ou menos um terço. Ó, o legal é que a gente consegue ver aqui, ó. <risos> né? Porque fica bem separadinho e não deu um terço. Dá para colocar até um pouquinho mais. Ó. Aí, a gente vai colocar o salzinho. Salzinho. Tá? A quantidade, você é que faz. Eu coloco sempre um pouquinho a mais de sal aqui, porque depois isso vai se misturar naquele bando de salada, quando você der um degustation aqui, você vai falar, esse salzinho, tá, esse molinho tá muito salgado, mas quando se misturar na salada, ele se perde, então pode ser generoso no sal, não tem problema não. Pimenta, pimenta do reino, sempre fresca, moída na hora, ó. Aí, é o seguinte, o seu molho tá pronto, ó, esse aqui é um molho sensacional, porque é uma emoção, você vai fazer assim, ó, ó, pá, dá um chacoalhão, e tá pronto para você botar na salada. Mas calma aí, que eu vou te explicar mais coisa ainda. Vou enriquecer este molhozinho. Vai fazer, ah, não, quero fazer um molho de mostarda, um, um molho de salada com mostarda. Beleza? Um pouquinho de mostarda. Pá, chacoalhou. Beleza? Molho de salada com mostarda. Mas não acabou ainda. Eu quero fazer o meu com Mostarda e mel, honey mustard eles chamam nos Estados Unidos, que é bem legal. Qualquer lugar você tem o um honey mustard, que é um molho de salada com mostarda e mel. Aí você pega o melzinho e pá, joga um pouquinho de melzinho para dentro. Então você percebeu que você virou já um pro da salada, que você vai arrebentar nesse verão fazendo salada para a galera, naquele churrascão, você vai levar essa salada, ó. não leva a salada com o molho já. Obviamente, você já sabe disso, mas eu vou te repetir. Por quê? Porque senão vai ficar estranho, né? A salada fica toda já sogue, né? Fica daquele jeito, fica murcha com o molho. Então você leva separado, leva um molhinho assim, leva a saladinha no tapaué, chega lá, você joga a salada na geladeira para ele dar aquele pega geladinho, tira ela, coloca num bol e aí mistura o seu molho. E na hora de misturar o molho, é o seguinte, é com a mão mesmo, ó, a gente vai... Olha só. Enche de molho, coloquei quase metade do molhão que eu fiz aqui. Mão limpa de cozinheira, é sempre limpa. Você enfia a mão aqui e ó. Dei uma lavada na mão, enxuga a mão, porque também você tá com a mão suja daquele negócio todo. Aí a gente pega um pratinho aqui. Ó, isso que eu não usei ainda, tem aqui crouton que a gente fez no fogo, um pedacinho de baguete que eu joguei um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano e coloquei no forno, tá? Isso fica legal. Tem uma maçã verde que eu não usei também, podia ter usado tudo isso daqui. Não usei porque esqueci, mas você pode usar. Pessoal, salada é isso. Você usa o que você quiser. Olha que coisa linda que é isso aqui. Aí a gente vai colocar um pouquinho de crouton aqui para não desperdiçar o crouton, que eu tinha esquecido, mas que ficou uma delícia. Hum... E, como sempre, na Cozinha do Polite, não posso deixar de provar os meus próprios pratos. E aí eu tô tentando caçar aqui uma gorgonzola. Hum, hum. Tá realmente sensacional. É a cara do verão essa salada. Viaja aí com a sua salada na sua casa e depois manda os comentários com quais ingredientes você fez a sua salada, que eu vou adorar. Eu mantenho esses comentários todos, depois eu viajo aqui na minha cozinha, criando as minhas próprias saladas. Não esquece, pessoal, que a gente tem aquela trilhazinha lá no nacozinhadopolite.com.br dos cursos que a gente manda para você 
que se entusiasma com a culinária e de repente quer abrir o seu próprio restaurante, a gente te ajuda. Vai lá e clica aqui no sininho para receber em primeira mão que esse canal tá ficando bombadaço, você tá percebendo, né? Tá, um grande abraço, até a semana que vem para você.